أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تمeleza sababu za kukupinga dua yako kujibiwa nayo ni kukosa hizi adabu tulizozitaja na kula haram sasa na sababu za kufanya dua yako ijibiwe ni hizi amba tumezitaja na pia kuna na zingine ambazo kwamba hazikutajwa katika adabu kumi alizotaja alimamu alghazali nazo ni kama safari Mtume sallallahu alayhi wasallam asema thalathu da'awatin la turad dua tatu haziji azirudishwi da'watu almusafir wa da'watu alwalidu li waladihi wa da'watu saim dua ya msafiri na dua ya mzazi kwa mwanawe na dua ya lefunga yani katika sababu za kujibiwa dua pia ni safari mtu akiwa katika safari huwa yuko katika tabu na hivi akapata ile hali tukufu ambayo atakana katika dua nayo ni unyenyekevu na kusikitika ndio Mwenyezi Mungu humjibu. Mzazi kwa mwanawe kwa sababu huwa yuaomba kwa dhati. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hujibu kwa sababu ya yule mzazi yuamuombea mwanawe kwa dhati na kwa ukweli kabisa. Kisha na dua ya mwenye kufunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hairudishi dua ya mwenye kufunga. Pia katika sababu za kujibiwa dua ni wewe kumuombea mwenzako. Ukitaka wewe upate jambo basi muombe mwenzako. Dua dua almar'i an dhahri alghaib mustajab. Mtu kumuombea mwenzake kwa namna ambayo kwamba yule mwenzake atahasikia hata hayuko hujibiwa. Kwa nini? Kwa sababu huwa yuomba kwa ikhlas. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema huwa kuna malaika pale umwambia walaka bimithli. Amin walaka bimithli. Malaika hujibu. Amin na wewe na kuombea upate mfano wa hiyo na umombea mwenzako. Na hata katika visa vya kufurahisha kuna mmoja aketi na mke wake amwombea ya Rabbi na kuomba mruzuku ndugu e, rafiki yangu mke wa pili. Mara mke wake amona haitiki, amgeukia amwambia mbona huitiki amin. Akaambia kwenda huko. Waomba hivyo kusudi wajua kuna malaika atajibu atasema amin na wewe upate mfano wake, sio? Na wewe wajiombea hivyo, kujiombea moja kwa moja. Yaani Mtume sallallahu alaihi wasallam asema malaika mwenye hujibu kimwombea mwenzako ya rabbi mpatie mwenzangu faraj mpatie mwenzangu afya mpatie mwenzangu riziki mpatie mwenzangu kadha wa kadha ni kama umejiombea wewe na huwa ni guarantee wewe utapata kwa sababu umemwombea mwenzako na hairudishwe amini ya malaika hizi ni katika sababu za kufanya dua zako zijibiwe pia kuna dua ambazo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe amezipitisha na amesema hizi ni dua ambazo kwamba hazirudishwi kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa majina yake mema majina yake matukufu walillahi lasmaul husna fad'uhu biha muombe Mwenyezi Mungu kwa majina yake matukufu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam Mwenyezi Mungu atakupatia kwa sababu yeye ndo amesema muombe kwa majina yake matukufu na yeye atakujibu ndio ulama wetu wakatuwekea dua za kumuomba Mwenyezi Mungu kwa majina yake kama maarufu wasila tushafi ile yote ni kumuomba Mwenyezi Mungu kwa asmaullahi alhusna hairudishwi kwa sababu muomba kwa Mwenyezi Mungu Allahu ya Rahman ya Rahim Allahu ya Hayyu wa ya Qayyum zote yale majina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika haya majina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna jina moja ni ismullah alazam jina la Mwenyezi Mungu tukufu zaidi hili ukimwomba nalo Mwenyezi Mungu hakurudishi kabisa na kuna baadhi ya wajawema Mwenyezi Mungu huwatunuku na kuwajulisha jina kama hili wanalotaka humomba Mwenyezi Mungu kwa jina hili hapo hapo akapewa na kwa umuhimu wa jina kama hili ulama wakajaribu kulitafuta katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam je Mtume alitueleza jina kama hili je aliliashiria jina kama hili naam kuna baadhi ya hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliliashiria jina kama hili kama hadithi ya alipokea Imam Abu Daud na Tirmidhi na Ibn Maja katika sunan zao kutoka kwa Bureida radhiyallahu anhu Mtume sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah alladhi la ilaha illa anta al ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufwan ahad faqal faqala sa'alta Allah ta'ala bil ismi alladhi idha su'ila bihi a'ta wa idha du'a bihi ajaba huyo mtu Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa akamsikia muomba ewe Mola na kuomba kwa kuwa mimi nakushuhudia bi annaka anta Allahu alladhi la ilaha illa anta kwamba hapana Mola isipokuwa wewe 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله متوم صلى الله عليه وسلم قال بها سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب يوم يوم بمنيزم قو كت كهيزو لزوم يوم بقول نجينا أبو مريتاجا جينا بلو كم بمنيزم قو أكيوم بناله هكوبا هوجيبو نا أكي أمبا دو أناله منيزم قو هوجيبو كو كو أديليا جينا هيلون يتوقف اسم الاسم الأعظم كو هيو ها بقت كهيز دو إيكو الاسم الأعظم نيبي هاتو يجوي أمبا كو هيني اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد نا علماء متفوتيانا جينا لمنيزم قو توقفني ليبي كو قولي أربعيني kwa hiyo sikate kwa mba ni hili tu. Kwa sabu kuna na hadithi zingine pia. Ntume sallallahu alayhi wa sallam kutuka kwa Anas. Kana maa nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kwa mba Anas kana maa nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alikuwa hikuna mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa rajulu yusalli thumma daa. Wakawa kuna mtu pali ya swali. Alipumaiza kuswali haka omba. Haka mwambia Allahumma inni asaluka. Bianna laka alhamd. La ilaha illa anta almanan. Badi'u samawatu wal ard. Ya za aljalali wal ikram. Ya hayu ya qayyum. Huwe mtu waka muomba mwenyezi mgu kwa majina haya. Kumbuka haya kwa katika yale. Yale utangulia. Ndiyo mana ulama kukatoka kauli arbaini ni lipi. Ntume sallallahu alayhi wa sallam wakasema pia. Lakad daa Allah bismihi la azim. Alladhi idha dunga ya bihi ajaba. Wa idha sui la bihi aata. Kama lvopoke Abu Dawud na nasai. Huyu pia nae. Amu muomba mwenyezi mgu kwa jina laki. Amba luku amba akiomba hupeana. Na akitakuwa hujibu. Na hapa kumbuka metajwa ya za aljalali wa ikram na ya hayu ya kayyum. Kitu ambo kimejikariri hapa na ilo utangulia ni la ilaha ila anta. Bas. Almanan, badia'u samawati wal ardi, kule nyuma hakuna. Omba pia kwa dua kama hii na mtume sallallahu alayhi wa sallam ameahidi kwa mbo tajibio kwa sababu ndani yake kuna jina tukufu la mwenye zimgu amba lukwa mba ukimomba nalo takupatia. Hii ndiyo ismu Allahi al-Azam ziko katika hadithi kama hizi na pia mtume sallallahu alayhi wa sallam ameleza ismu Allahi al-Azam ziko katika aya fulani katika suratu al-Bakara na suratu ali imran ulama wa kipeleleza ni jinagani lina likariri katika aya kama hizi wakaona ni ya hayu ya kayyum ya hayu ya kayyum ya hayu ya kayyum ni katika majina amba ukwamba ni muhimu sana uyatumie katika kumuomba mwenye zimgu subhanahu wa ta'ala na pia yadha al-jalali al-ikram kama mtume sallallahu alayhi wa sallam alifosema alizu bi yadha al-jalali al-ikram karirini na mnyenyeki mwenye zimgu sana kwa yadha al-jalali al-ikram yadha al-jalali al-ikram yadha al-jalali al-ikram ni katika madina matukufu sana ya mwenye zimgu subhana wa ta'ala ulama wingi ya mesema jina ambalo kwamba wawo wanaona sana ni ismu Allah al-Azam ni Allah kwa sabu Allah ndo hime kusanya zote Sifa sote za mwenye zingu na majina yote Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Na weo kitaka ulipate jina tukufu kama hili Kuwa mwema, fanya bidi ufike daraja za mawali Mwenye zingu atakujulisha ni lipi Kiyo mbo tapata Pio kitaka kulipata mwombe mwenye zingu kwa majina yake yote yale Tisini na tisa Lazima ndani katika hayo utapata Ambalu kwamba la mwenye zingu Na ukitaka ujibiwe haraka kusanya Beina asbabu mbali mbali Angale wakati mtukufu Na utumie dua tukufu Na uangale watu wa tukufu na sehemu uende tukufu pia uwe ni maka ama ni madina ama ni mskitini ama ama sehemu tukufu ama katika sehemu mbo kuna mtu mwema hiyo pia ni sehemu tukufu ukusanya bina asbab mbali mbali wakati mtukufu uwe ni usiku iwe ni sehemu tukufu bila shaka dua yako itapanda atahzao bidua iwa tasdarihi wala tadri bima masana aduao sihamu leli tukti walakin laha amadun walil amadin qiza wasema vile viembe vina vorusha usiku yani dua zina zomba usiku Hazikosi, zapata tu moja kwa moja Lakini kila kitu na wakati wake Itajibiwa pale mwenye zingu subhanahu wa ta'ala Ambapo yataka Kuna dua pia Ambazo kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam Hame zifundisha Ili mtu ambe kwa mba ataka kujibiwa Aombe nazo Mmoja katika mukatib Yani ya meandikisha ya na ye na mbwana wake Kwa mba akimaliza deni fulani atacho hori Alimjia Sayyidina Ali radiallahu anhu Akaramu Allah wajha Haka mwambia na dee ni mimi kubwa sana. Sijui nita lilipa vipi. Sedna Ali haka mwambia. Ala uallimu kakalimati na alamani hina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 
لو كان لك مثل جبل دينا اداه الله عنك nisikufundisha wewe maneno ambayo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amenifundisha leo utakuwa na deni mfano wa jabali Mwenyezi Mungu atakusaidia kulilipa akamwambia bala nifundishe akamwambia qul allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka rawahu tirmidhi allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka leo utakuwa na deni mfano wa jabali Mwenyezi Mungu atakusaidia kulilipa ukiomba dua kama hii ni katika dua zenye kujibiwa mtume ambazo kama amezifundisha pia mtume sallallahu alaihi wasallam asema da'watu dhinnuni idh da'a rabbahu wa huwa fi batni alhut dua ya dhinnun nabi allah yunus aliyomba alipokuwa ndani ya matumbo la yule tewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi shay'in qattu illa istajaba allah lahu alipokea hakim mtume amesema dua ya nabi allah yunus muislamu yote atakayoomba nayo mtume mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tamjibu na yongeani la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin kama tulivyotangulia hapa umemsifu Mungu tu hujamuomba lakini Mungu naye akisifiwa hutoa na atakusamehe na atakukidhia haja yako kama alivyosema kwenye Qur'ani baada ya kuelezea kisa cha nabi allah yunus akasema wakadhalika nunji almu'minin hivyo hivyo pia waumini nao wakiomba kwa dua kama hii nitawajibu kama nilivyomjibu nabii Allah Yunus tushikamane na dua ndugu zangu waislamu na dua ziko nyingi zenye kujibiwa na ahadi ya Mwenyezi Mungu ni lazima tatujibu nilasaf kwa masikitiko sahihi watu wameacha dua sana zamani kila nyumba kila sehemu kila msikiti watu wakiomba kwa pamoja asubuhi jioni baada ya swala lakini sahihi imekuwa dua ni haramu dua hazifai ndio bala zote hizi zikaingia lakini turudi kwa Mwenyezi Mungu tumuombe mpaka imefikia dua watu wameziwaacha wameenda kwenye mambo ya sofa kabisa sisiri wala haifichiki kwamba sahihi watu wameshika zaidi ushirikina kuliko dua mtu akipatikana na jambo afikiria atafanya ushirikina aina gani ataenda kwa mtu aina gani nenda kwa muumba mwenye kumiliki zote yule ni mwanadamu ye mwenyewe hawezi kujiondolea jambo linalompata vipi atakuondolea wewe tumshike Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lil asaf yaskitisha wengine wa Islamu wengine utadhani wameshika dini vyo vote vya kidini labda navyo ye ni ustadhi ni khatibu ni mudiri ni shekhe ni ni imamu ni kadha lakini hana yakini ya dua ye ye akipata jambo ufikirie ushirikina sijui mwalimu sijui kadha wa kadha yote haya hayafai turudini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tumuombe na Mwenyezi Mungu atatupatia kama alivyotuahidi na dua hizi hapa aina mbali mbali tulivyozea sheria zitatusaidia katika mambo kama haya kila wakati na haswa nyakati tukufu addu'a baina al-adhan wa al-iqama la yurad nyakati nyingi mtume amele, ameeleza baina adhani na iqama pia hairudishwi ndani ya sijda omba faqaminu na yustajabu la mtume asema pale kwenye sijda omba sana Mwenyezi Mungu atakujibu kwa hiyo ni mada ambayo kwamba ni pana na ni sehemu ambazo ni nyingi mtume sallallahu alaihi wasallam ameashiria kwamba ukiomba utajibiwa na dua mbali mbali omba nazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujibu tawassal tumia wasila ambazo kwamba Mwenyezi Mungu apenda kuomba nazo wasila ya kumuomba fadhuhu biha kwa majina matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muombe kwa hayo muombe kwa kila ambalo kwamba ni tukufu kwa Mwenyezi Mungu muombe Mwenyezi Mungu kwa utukufu wa amali njema aliyoifanya muombe Mwenyezi Mungu kwa utukufu wa mtume wake akujibu wa kila ambalo kwamba Mwenyezi Mungu kwake lina cheo na lina utukufu kimuomba kwa hilo ukitawasal nalo Mwenyezi Mungu atakujibu tuomba Mwenyezi Mungu atujibu dua zetu na tupatie lile ambalo kwamba ni khairi kwetu lile ambalo kwamba yeye lijua zaidi kuliko sisi wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ali wa sahbihi wa sallam ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub